家好，去年在长沙新沙开了我们自己的第一家湘菜馆，总投资一百一十七万元。现在十个月过去了，今天给大家做一个汇总，看一下我们这十个月来赚了多少钱，然后看一下我们这个湘菜行业能不能够做得下去。我现在找出来一点，给大家看一下我们这边的地理位置啊，还有整个的环境。呃，这边都是大型的楼盘，然后这个位置是仙沙的燕沙蓝色海岸西门，呃，这边就是我们的饭店，然后周围方圆一点五公里范围之内吧，就我们查了一下是十九万人，所以这个地方的人口啊还算比较密集。而且呢，这个车流量、人流量非常大。呃，我们的客源呢，主要都是周边的楼盘。然后我们这个湘菜馆的这个占地面积是两百七十个平方，然后租金的话呢是两万七一个月。好，我们现在进去。呃，我们这个里面呢是一共是十八张台面，包含了楼上的这个三间这个包房。然后厨师这边的话呢，这边是四个灶台，四个灶台里面的话是五位，就是五位厨师，然后加上所有的工作人员的话呢，是一共是十三个人。啊、呃，我们店铺啊，就是整个，呃，当时在长沙的时候，因为这个黄牛肉呢就是非常火爆，所以我们是主打的这个，呃，黄牛肉。然后，呃，装潢这一块的话，其实，呃，就是花了也花了一点钱。整个装潢这一块的话，一共是花了四十万块钱。然后最主要的，其实，呃，装潢的这一块的费用是在整个灯光的这个布局这一块。这个是我们当时的陶瓷总表，给大家看一下，一共是花了一百一十六万多。跟大家说，我们这个收益之前呢，想跟大家就是做一个补充说明。呃，当时呢，我们在做这个调研的时候啊，发现，呃，其实长沙人他其实是喜欢吃这个重油重辣的，所以刚开业那一回呢，就是重油，然后重辣。但是我们后面慢慢发现，其实，呃，这个位置啊，没有太多的这个长沙的原原本地居民。啊，都是一些外来人口可能会比较多一些，呃，可能在这边就是买房啦、啊，开始安居乐业，然后呢，一般都是一家三口、四口啊，带着小孩子，在我们这边来吃个变化，所以呢，呃，以这个呃周边楼盘的这些居民为主，然后呢又是家庭制的，那后面我们发现了这个问题之后呢，那么立马就调调整了过来，然后呢，这个客户呢就开始重新回流。啊，这么一个情况，啊，然后翻台历这一块，就是我们呃平常的话呢，就是三十多桌到四十多桌，有的时候会有五十多桌。这个翻台历这一块呢，也不是说特别高的那一种。然后呢，我们从去年的七月份开始，呃，七月十号正式开始营业嘛，呃，当时七月份来搞促销，也就没有很多钱。然后八月份、十月份呢，就有这个疫情，然后到十二月份，就是我们到年底的这个做这个总结嘛。整个这边的话，我们餐馆一共是盈利是十六点九万元，啊，就是七八九十十一十二。然后从一月份开始嘛，一月份的盈利数据会比较高一点，是六万三，然后三二月份是三万七。然后三月的盈利是四万一，然后四月份，因为整个疫情这一块呢，我们亏损值是两万二。那十个月的时间，我们一共收回了本金是二十九点八万元。然后前面正常的这个时候，就是这些每个月的营业额我都看了，一般平均在二十八万左右，有的时候会有二十五万呢、啊。呃，然后。呃，主要的费用呢，就是在，在这个货款的支出啊、工资啊、房租、水电呢、啊，啊、呃、等一些方面的一些支出。然后呢，我的占比股份是百分之二十，所以大家就知道我到现在为止回收多少钱了。现在是上午的十点钟，还没有到呃客人吃饭的时间。呃，厨房啊，还有大家都在忙碌。老陈，对，老陈。你看着镜头 ，Hello， 
可我我跟你讲，就是你们大家都在忙，就我啥事都没干，我心里面这么空落落的，我感觉我自己没有提升自己的价值。你不应该干事。不是你这些事，对不对？我们来干，呃，好，感觉有点不好意思一样的是吧？各位美女，说句话啊！哎，王总好。这样子啊，我要跟厨师这边也说一下，就是为了感谢大家对我们这个店的这个努力啊，今天晚上请吃小龙虾，我请客。好，来，感谢哦。三十的事情呢，谁会做？啊，啤酒啊，啤酒啊，谁来？哎，不不不不，啤酒啊，男的一瓶，那个，那个女孩子半瓶，不能喝多了。一瓶对他们来说，不太少了。不行，不能够喝的太多，对吧？他们可能晚上要回去，是吧？是吧？我我这个牙齿这个地方，我小的时候啊，就是大概崩掉了这么一小块，从那个时候开始。就是讲话这这些呢，这个他不由自主的这个地方就飘了一下，他就飘出去了。他这个也没有经过太多大脑啊。反正我刚才的这个举动呢，不是我的本意，哎、啊，他是这个地方给不由自主的就这里给给给给出去了啊，先后如猫。啊，开个玩笑，开个玩笑。然后我再跟大家说说我们对这个餐饮行业的理解吧。我觉得第一个就是氛围。氛围真的非至关重要，哎，我们整个硬件设施这个里面装潢在五十万左右，但是整整个的这个这个灯光的部分就占比我们这个店这个装潢费里面的一半都不止，啊，我们在灯光布局上，所以给客人会营造了一个像家一样感觉的这种氛围，然后呢，也在不断的提高员工对我们这个呃店的这种热爱。那刚才我的这种举动，其实也是在提升他们的这个幸福感，啊，就是这么一个意思。然后第二个就是食材，我给大家随便看一组数据吧，啊，就看，就看这张三月份，三月份我们总共的收入是二十八万八千七百六十六块钱，啊，然后我们的总支出。我们的这个应付货款里面的话是十万零三千，然后现金部分也算，啊，这里将就是十五万多，二十八万八千块钱的话，就食材这一块的占比啊，就是在在十五万多，所以呢，我们也是在，因为客人呢、啊，他不是说他真的会特别喜欢你的这个放很多调料的菜，他们其实也不喜欢，我们得。站在客客户的角度去，他们喜欢可能就是更多的，就像是家常小菜一样的。我给大家打个比方，就是我们这个店里面有那个十年的茄子，那个茄子我来到这里，我已经吃了三餐饭了。那我这三餐饭每一餐都是我自己去炒那个茄子，我放很多的这个这个蒜蓉，然后放一点紫苏，用油把它煸一下，然后再稍后再放一点点水，然后再回一下油。啊，这个茄子啊，就非常非常好吃，所以有的时候并不是说一定要就是大鱼大肉啊，天天也不合适，所以我们也应该多向客人去多向他们推荐一些时令的这种这这种蔬菜，可能不是说这个赚的钱可能没有其他菜可能没有那么贵，但是这个呢是长久的，不是一天两天的事情。对吧？所以呢，就是给客户啊，让他有一种有一种感受。哎，这个店做的很人性化，在就是我想表达的，就是这么一种概念。啊，这个话我很少，我很想提倡大家适当的多吃一点点青菜。啊，这个话从我这个嘴巴里面讲出来，我反正啊，感觉非常的别扭。这边是里面的包间，也给大家看一下。这边是二楼的三个包间，这个就是我们今天的中餐。茄子，一份茄子，三个十。如果我们不拍视频，这个就是我们平常的生活。一拍视频，这里做的好吃的。哎，然后呢，就咬紧牙关，过上一个星期。下次拍视频。
的时候，在吃的时候，又把更好的东西拿出来给大家看。我参与呢，就是赚了一个吃，比他们那个大吃，一点小吃。好，我们出发啊！我们这个视频就到这里，感谢大家对我们胖的支持。大家好，今天和廖叔、柯叔、海爷，还有渔户，还有山里的一些老人在山里面聚餐啊。咱们三号呢是我们之前的第二养殖区，我甚至都没有勇气再来给大家介绍，就是我们曾经的这些所有的养殖区啊，因为我到这个地方呢就是心情澎湃啊，意难平。呃，带大家过去了解一下咱们曾经的曾经，这一座鸡舍倒了啊，倒了有一两年了啊，从这个位置。到那个前面沙树的那个地方，现在这个地方没有养鸡了吧？你看廖叔他们在这边拿了一个园子种了一些菜。如果咱们没有遇上这个平台，那说不定咱们也不会回家来干这么一件轰轰烈烈的这么一件事情。呵呵，几乎真的是全网见证啊！我们一座一座鸡舍拔地而起啊！这个场地啊，啊。应该是我出去最多的一个地方，整个一二三四区，应该是我这个深山养鸡、树立旗帜的这么一个地方啊。然后说巧不巧啊，我们宣布说这个一号这个深山养鸡不养了，然后当年这里一场大雪，就把这个鸡舍呀，就轰的一下，砰然倒塌，然后现在。啊，海爷啊，在那边养起了猪，啊，他这个年龄呢，就是也养不了，也也养不了多少年了。我本来就想着，就是等他明年、后年，如果海爷干不动了，咱们就把这个场地重新收回来，然后修缮一下，然后来到到这个地方养这个跑山猪。但是想想，<笑>还是先算了。这个地方四面环山啊，咱们现现在到我们第一养殖区那边看一看。这是通往第一养殖区的路，这座桥已经塌了。有时候还记得当时我们修桥的那个视频，我记得我好像还买了西瓜，很多老人过来一起帮忙，我们一天就把这座桥给它给建起来了。可惜这边经常就是山洪嘛，然后这座桥倒塌了。这条山路也是我修的，大家看，一这个地方是石子路嘞，然后我们这个，这个是大石块、大石头，啊，当时这条路我们用挖机挖了三天时间，然后才挖出来这么一条路。以前想的就是，呃，我们用三轮车装玉米啊，然后运鸡之类的，挺方便，嘿嘿，也就养了一批鸡就没有了。哎，我到这个地方，真的我心都碎了。我不知道大家能不能够理解我的感受。当时这个房子建好之后还倒了一次，因为这个地方有一棵那个山枣树嘛，山枣。然后。这里有一个桩子，打在这个山脚山脚树的这个这个上面，然后那天风一吹，呃，就是呃，有我们请了一个老人嘛，在这边帮我们搭那个桩，他坐在这个地方抽烟，他那个打火机这么打一下，然后这个轰的一下就倒下去了，啊，后面重新建的，哎，大家看那个房屋那个上面的都有镜子，哎，那个地方呢都有镜子，防老鹰的。因为这个太阳一照射嘛，对着天空，老鹰从这里一经过，发现这个镜子，它就飞跑了。走，咱们到里面去看一看
，劳动费噻。自助式。但是我们建这座鸡舍啊，呃，因为木材不够嘛，我花了一千八百块钱在山下面那个地方，就是买了一，就是一套那个旧房子，然后把他那个屋那个屋上的顶条，把它拆下来，然后才建成了这座鸡舍。因为当时想着大搞嘛，所以要搞的话就把它给搞好一点。可惜了，咱们这个房子啊，当时廖叔喊爷也是没日没夜才把这座汽车把它给建起来的。好，这边开门，这座门呐、啊、有一个缺点啊，有有一个特点，如果你不知道的话，你以为这个地方它是挡它是挡住的啊，其实不是，它要这样子抬一下，然后它就我们就可以。可以到到这边来了，这个场地很大，没有水了。这种这是这是第一养殖区，这个场地很大。可惜呀、啊，因为因为这个地方这边过去啊，呃，有一个很大的山坳坳，这边是没有人，就是一年到头这些地方是没有人的。所以这个地方，这些山上面的这些野生动物很多啊。曾经有一次最高纪录，三百多只鸡，一夜之间，就是把那个老老那个老壳啊咬破，在这个里面。所以我们说这个生态养鸡不可为啊。可惜了，咱们这么好的一个场地。我想给大家拍个航拍，让大家看一下我这个场地。天边夕阳再次映上我的脸庞，再次映着我那不安的心。这是什么地方？依然是如此的荒凉。那无尽的旅程如此漫长。我是永远向着远方独行的浪子，你是茫茫人海之中我的女人。在异乡的路上，每个寒冷的夜晚，就像一道跨不过去的鸿沟，看得很近啊，实际上你无法一步跨过。可能这个就像人生啊，我的人生找了很多的弯路，遇到很多的挫折啊，习以为常。走，咱们现在到第三区那边去看看。棵树的杨长得很好啊，这个场地啊，是咱们所有养殖区里面这个平地面积最多的一个区，从这个里面进去还能去好远啊。而且鸡散得很开。我们这个场地上，如果是养三千只鸡，那真的是小小意思。好，然后这边是棵树的羊舍，里面现在好像有六十五只羊啊，啊，十二只还是十三只发展起来了，发展的好快。啊，这个就是我们之前的第三养殖区的这么一个场地。我曾经想把这个地方发重心买断，然后我在这个地方建一座。标准化的鸡舍，上下两层制，全自动化供水系统，也就是三千水，然后顶上装上太阳能，就是晚上也要给它照明供电。可惜啊，这个地方后来没有拉下来，不过幸亏幸亏也没有拉下来啊。然后这个地方曾经是柯叔在帮我养，后来柯叔养不下去了，然后我姨又帮我养。<笑>我是一帮我养，现在姨去广东了，去广东打工去了，然后留下我姨父，在我们市区帮我们养猪啊。我们我们这次就不去那边了，嗯，那边进去一点。啊、呃，等我下次去安化回来
然后我再给大家拍一下我们那个饲料组的这么一个场地。我看着这个地方真的是爱的不行。此刻唯一想，或者说能跟大家讲的就是想说的就是，可惜。啊，唯有可惜二字，能够替代我此时此刻的心情。可以这么跟大家说，我应该是蒙受了全网的眷恋。啊，卖了最贵的一只鸡， 1 8 9元的一只鸡，然后也是上架速上上架销售速度最快的一只鸡。以前真的是秒光的状态，几百只鸡。秒光的状态，这么一种情况。可是，我们还是养殖失败了。我们对养殖真的是发自内心的热爱，可是咱们就是做不好这些事情。如果就像羊生羊，生生不息，该有多好？好吧，那咱们这期视频就跟大家分享到这里，感谢大家，感谢大家对王婉先生的支持，加油！今天继续搬花呀，每天吃完晚饭，或者是早上一大早的时候。我们都会到这个地里面来搬一下花。大家知道是什么原因吗？为什么一定要在这两个时间段搬？你看这些果子，还有一个星期就可以吃了。像这个花是昨天开的，哎，今天我们搬的时候还搬除不掉。胡哥，哎，你这个园子啊，你已经经营六年了，大家一直想知道你这个园子淘了多少钱，然后也赚了多少钱。我做了准备的啊，数据已经出来了啊，就准备给我们展示一下是吧？啊，可以。好，那我们给大家先拍个航拍吧。我去把那个无人机改过来，给大家看一下五哥家这个产业有多大。我们现在把飞机起飞，然后飞高一点。好了，我们现在给大家看一下五哥的这个果园。啊、呃，这个公路以下就是这些地方，全是那个芒果。芒果，对，这边有八毛。对，然后下面的这一些地方呢，全是火龙果，全是火龙果，所以这个面积是四十五亩，四十五，对，所以这里一共加起来五十三亩，对，五十三亩。现在我们放一个方向，看一下这边，那这些都是火龙果了，火龙果，哎，好，来，刚刚找到的，好难的五哥，是啊，现在少。嗯，你跟大家讲讲吧，随便你怎么讲啊。嘿嘿，就是你这个五十三亩园子，啊，一共花了多少钱，然后又赚了多少钱？花了一百八十多万，一共。对。嗯。怎么画的呢？对。就是水泥桩啊。嗯。我们第一年搞买水泥桩，呃，种苗，嗯，土地承包费。还有把这个土梁、土梁那来改良，改良，对，还有安装这个、这个钢筋啊、这个柱子啊什么的，特别烧钱，应该是第一年就花了差不多一百四十万。这些这些东西啊？这些啊，你别看这个水泥桩十七块钱一根，我们去买，就这个安装啊，就这个，对啊，啊，十七块钱一根。对，一亩地的话要在六百到七百克，他就当时我们去结账好像是。四十六万多还是还是多少？反正选择不是很大。呃，然后这个种苗，你看它一根柱子呢，在四四棵苗。哦，四棵苗。四棵苗，当时我们去买的时候是五块钱一一棵，呃，你相当于四六两千四，两千四，五块钱一棵，乘以四十五亩。对，四十五亩，差不多就是五十五十四五万还是多少吧。反正忘记了，这这这,这两种加起来就差不多一百万，这应该是差个。还有什么土地？还有土地承包费多少钱嘛？当时是九百
，九百呢，它是第一个五年九百，五年以后呢，就现在嘛啊，我们就给了一千一百六了，这么贵啊？对呀、啊，你土地费就差不多五万，你到我那儿去搞，才两百，才三百，还有了，你这个安装。嗯，安装当时安装借工钱，你第一年嘛，你第一年啊，第一年就安了他管小苗啊，哦哦，呃，安装，然后土地改了梁，花了一些钱拉沙来改嘛，这样子的话，呃，建了一个水蓄水池，蓄水池，搞了一个滴灌，还搞了一个钢筋，应该是十到二十吨吧，就是这这钢筋啊，是吧？当时是钢筋五千八一吨，这个对，十三万多吧，嗯。再加起来，就第一年就投资了一百四十万左右，然后就第二年，第二年土地承包费还得给，然后除草，除草是大头，一年搞几次，呃，差不多支出应该是在十七八万吧。嗯，反正两第三年也没果啊，没产出。就是它，它这个苗它小嘛，还没长起来。它一旦长起来之后才能苗子是只有这么长，小苗就是这个这个这个这么一高。然后就是第二年、第三年，同样的就是土地承包费加上除草，呃，搞点肥料，就差不多就四十多万，加上第一年的一次性投入的，一百四，一百四，就是一百八十多万了。当时我们这个干是，我们是三个人干的，股份是三三四，嗯，干了第三年、第四年吧，他们两个人就就撤了。都不干了，都不干了，就全部都把来搞给我。为什么？搞不走啊，搞给我了，然后我就让我慢慢的，呃，就是，呃，还他的本钱嘛。他们就直接不干了，就就起身做其他行业了，<笑>就我一个人在这里了。反正地主有点贵。对。我还以为。<咳><咳>我还以为你这个四十五亩谷园，哦，也要这么多钱了。那这个水泥住一十七块钱，看好便宜啊。对啊，十七块钱。嗯，不容易难啊。嗯。哎，我跟你们下这个除草啊,啊，你们都是用机器吗？对，那个旋根机，给那个土翻一下。嗯。那、啊、那你们这种呢？这里种了魔芋，就不能来除草，人工除。哦哦。哎，或者看这颗呢，这个马上也可马上就会熟了嘞，这个这个好大了。那你现在一年这个长果大体会有多少？去年天气好，可能产了二十万斤，反正一般情况下十五到二十万斤。那我看今年的话，估计全哦，十五万斤都吧，不一定能达到那个产量，可能都没有，可能都没有，因为今年延期了一个月。对呀、啊，就这个样子。嗯好像下雨了。其实说实话，我这个五十三亩园子啊、嗯，这些年也回本了差不多七十万了。而且我们算运气好的那一种，那些时间回本七十万。对啊，运气是好的。有的人，我跟你说，我们这边的农户啊，啊，他三年才采果，品种没选好，刚好产果了，啊，那个品种不行，口感不好，又把它给全部给它重新来个。把这个苗全部拔掉，重新栽，那真的是惨了，血本无归啊！<笑>所以我说，还是运气好的啦。那你估计你这个多少年可以回回本你这个钱呢、啊？反正在我的预计之中啊，啊，在我们签的承包期以内，是能够回本的，<笑>所以还是值得值得庆幸的。就是就是用一百八十万。淘这个火龙果园，然后十五年之后回本了，就回本了，嗯，保本了啊，刚好就是承包期十五年，但是也赚了，赚了什么呢？赚了你生活走了吧，平时的零用开支啊，你也你也就是从这里面也搞了一些，呃、也也搞了一些啊，啊、嗯，差不多就是这个这个样子啊，就是赚了一个吃喝，对，赚了一个水果的那个啥。<笑>那个啥，三三自由。但是当时我们去考察的时候啊，嗯，这个火龙果是有前途的。为什么？当时是十块钱一斤的批发价，农产一万斤别人的那个果园。我当时是怎么想的呢？啊，别人，呃，农产一万斤，我亩产五千斤啊，总可以吧？啊
那别人那个卖十块钱一斤批发，我批五块钱也有有钱赚啦、啊。结果，结果就是三分之一都不到。对，这十、啊、十块钱的变成了两块二。对啊，这怎么能够算呢？这不是我能控制的。啊，你两块二是什么果？是所有的果还是怎么样？所有的果嘛，就是坏果，呃，除了就是一两以上的，不管大小，采下来给你，就就完事了，就就这个样子。啊，两块二。对呀、啊，就十块钱变成了两块二。<笑>对呀、啊，<笑>你说这个东西啊。然后一万斤，亩产呢？亩产现在我这个园子，现在就只能做到三千，三千斤到四千斤这个样子，还要看天气。嗯，都多少了三分之一。对呀、啊，没办法。五哥，你对于你这个果园，有什么总结给大家的？总结。嗯。哎呀。这个说多了都是泪，一句话就是“一入龙门，深似海呀”，没法搞啊！<笑><笑>啊，是真的！大家从他这个，哎，你这个数据是不是真的？真的，绝对真实的啊！绝对真实的，这个东西，哎，不能开玩笑啊！这个就是我五个五十三亩果园的这么一个现状，跟它的整个的这个收益。啊，希望我不知道大家能不能从这个里面去学到一些知识啊。<笑>花十五年时间啊，买了花花了一百八十万，嗯、啊，买了一个教训。对，因为他话就是就是，花一百八十万买了一个教训。好吧，好了，这个天色也不早了，马上就要下雨了吧？要下雨了。嗯，那我们这个视频就到这里吧。我们再再搬迟一点的花就就回去。这个要放到这个底下面啊，对，它要它要长肥料的，对，就是变成肥料了。大家好，我王胖子，呃，我们市区山里面有一棵小塘啊，呃，四年前呢，我们养鸡那会儿就一会养了一点石蛙，但是其他大雨下来啊，就是，呃，这个该跑的又跑了，所以我一副这个养石蛙的这个梦想啪破灭了啊。然后这个里面呢，就是大家看这个水位也不是很深，然后里面呢就是养了一些这个。呃，小鱼、小虾之类的啊，呃，平常呢靠这个山泉水养活。呃，今天咱们呢一锅把这个鱼塘啊给它给端了啊。来，儿子，你你往你往下去看一下，深不深？要平衡数的啊。这个位置啊，就是那个出水口，咱们把它给拔了。来，你来，你拔，用力。摇一下，对，摇，就出来了吗？这个鱼塘不是很大啊，呃，但是它是活水养殖，呃，可能这个营养充分了，这个鱼长得很快。但是这个里面呢，也不会说有很多鱼啊，因为我一户啊，就是有事没事跟我一样，就是过来打打牙祭啊。水位下降的很快啊。没有，没有，没有，没有，看到没有？开始动起来了，你觉得这个里面的鱼多吗？不知道，但是我很期待。你很期待啊？老王跟你一样，来来来来来来，拿一条。好，对，这个里面鱼不是很多，但是我们父子俩啊，就我们一家人吃一餐，没有问题的啊。这个这个鱼吃起来很鲜甜的啊，因为它这个，呃，真的是绿色环保的这种养殖。养子。有鱼吃啊？有鱼对。我是没喝过水啦。这个里面有甲鱼，我看一下能不能给大家找一只啊。嘿嘿，这里啊，一场大雨之后，这个甲鱼又跑了。嗯，不会。没有。摸一摸，看一下有没有甲鱼。鱼全部在这个里面。鱼肉挺大的，这个里面，先不先不要搞翻这个点水。它不是踩到了？小鱼，特别小，那个那个小那个太小了，不要。那我不是小鱼，哦哦哦，大鱼，哦哦哦。那你那那那你那里。哎呀，后面后面后面。后面两条，我去哪？我去哪？哎，捞来捞来了，这条鱼。直接去那边抓不？不不要急。哇，抓到了一条。抓一条，来来来，拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖。
的了。来，儿子，你看我怎么抓的呢？看着啊，来，你看到他了对不对？头尾一起抓，你看。我今天还是跑的呀！来来来，这个肯定可以抓到。哦，那你找位了。啊！哈哈哈哈哈！还无人回应。这个，这个，这个，你去抓那这个嘛。好嘞。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个。抓！哎呀！来，你抓。嗯。好，够了吧？啊，<笑>怎么样，李布？进到我眼睛里面了。在眼睛里面了，可以去去洗一下吧。剩下这边这么多鱼就不要再抓了，这抓不完，吃不完今天。来，那边上去。好，感受怎么样？嗯，好玩。它火力太大了。火力太大了。太火力了。还有一二三四，这种鱼呢就吃不完，就留在这里了。嘿嘿，把这些鱼抓完，我都不知道到时候怎么跟我、跟我、跟我姨交差啊！是这个鱼是他当年放的，其实鱼不是重要的，重要的是体验一下这个过程啊，很过瘾啊！这个，还留了几条，以后再来吃。这个鱼好吃，这个是土鸡，这个鱼好吃，这个是那个黄板子，我们这边叫黄板子，这一身全是肉，你看呢？这个背部呢，肥嘟嘟的。大哥，这些鱼啊，就是咱们今天的晚餐了啊，够不够？够，够了啊。这里应该有个四五斤鱼还是有的啊。这个鱼，我们待会直接用清水煮，放一点辣椒，什么都不要放。这个鱼鲜的很，走，走了。哎呀，再看一下，喏、no.。都是都是好东西啊！走，皮头，哎呀，走，呜呼，舒坦了。我一会有点感冒，还在床上没起床。咱们今天煮一锅这个鱼汤，我给一会也补一补。哎呀，这鱼不错。还有这么好的一条重获，我是很喜欢吃鱼的啊。我妈妈是，就是我们这个桃花江水库边上的人，然后嫁到我们下面去，然后我爸爸也喜欢抓鱼这些。每年冬天，就是都会用那个，我们就那种叫叫叫什么叫水耙，就是放在塘底下这么拖，把那个鱼都拖到这个岸上面来的那种，都是小鱼仔啊。我读读书的时候吃的最多的就是鱼，就是这个，就是我们他们都会，我妈妈他们都会熏干，然后可以吃个半年。哎，想想那个日那个时候的日子啊，放点辣椒这么一煮啊，真是美味至极。<笑>这一晃啊，过去好多年了。你看我们现在都四十了，嗯，时间真快。那走了。咱们今天这个鱼就是清水煮啊，喝水。哦，嗯，就直接清水煮，清水煮了之后煮熟，就下点辣椒，就这么吃。这种，呃，不是有句俗话吗？就是，哎，那句话怎么说来着？啊，不是，不是，不是，不是，那个，啊，高档的食材用的都是最朴素的方法。是不是啊？一听到我的师傅回到山中，你还是抓了几条鱼。<笑>有意思是不是？你这出口成章啊，你这。哎、呃，我只是跟他那个，说过的。哦。王师傅和他儿子在山里面抓了几条鱼。<笑>老婆、啊，你洗辣椒吧。养一点点了啊。嗯，可以可以可以，一点点就这么多。洗干净了啊，马上可以煮了。呀呀，哎，你要开开大条去，小哥开我先。卷马上去了。
给大家看一下我们煮鱼的方式啊，清水煮啊。现在这个水开了，我们把这个鱼下去。然后待会就加点盐，煮熟了之后我们就可以下那个青椒，就可以吃了。鱼味刚刚好，好鲜。先下辣椒，把辣椒放下去啊，均匀的撒在这个上面，呃，把这个辣椒的这个辣味啊，这个清清清的这个味道，就是跟这个鱼混合在一起，就可以吃了。清水青椒鱼啊。看着它好吃，而且这个鱼呢，这个、鱼基本上没有刺的。这个鱼，这个是正宗的，就是清水鱼啊，真的什么都没放，就放了点盐，放了点辣椒，来搞一条吧。啊？辣椒挺那个的。辣椒好像啊，这个鱼啊，没有一一丝丝的这个这个泥巴味，哎呀啊。我这怎么了？对，真的没有一丝泥巴味的，要要不然的话不敢用这个清水煮。就我就跟我姨姨,姨讲一下，不要怪我啊。现在这么热的天气，我儿子还在读，就还没上学嘛。那这个时候就没地方玩，太热了，就带着他这个到处跑一跑。然后想了很久，哎呀，发现这个鱼现在可以吃了啊，也是，所以就嘿嘿把这个鱼吃了。回头，我们再放点这个鱼苗进来，让它慢慢养啊。真甜甜的。嗯。糖都有了。糖了也也也喂够了嘛？再尝一下。把糖养下。你要不要喝点鱼汤？可以。嗯。来帮你盛点鱼汤来，你拿拿进来一点。这个鱼汤拌饭也好吃的啊！哦，我都记得过鱼姐。妈，妈，你们还不回去啊？你们还不回去？<笑>